Buenas, le habla Kenderson Bautista. En esta ocasión vamos a crear la sección tipo o ensamble. Como se puede observar, ya tenemos lo que es la alineación, el perfil longitudinal de terreno natural y rasante, las bandas de perfil o guitarras y las tablas de elementos de curvas horizontales. Bien, cerramos acá. Para crear la sección tipo o el ensamble, nos vamos a ensamble, ensamblaje, crear ensamblaje. Damos un nombre. Sección tipo damos a aceptar elegimos una zona en el dibujo donde queramos agregar la sección aquí está aquí tenemos el ensamble ahora debemos proceder a agregarle subensambles a nuestro ensamble o ensamblaje bien esta cuadrícula la parte vertical muestra el eje de la vialidad y la parte horizontal nos muestra la elevación del dibujo o la elevación de la alineación. Bien. Vamos a hacer clic acá en este icono o podemos sacar esa, esta barra de herramienta presionando la letra control 3 control 3 o haciendo clic acá en este icono y tenemos esta herramienta para agregar los subensamblajes Bien. Acá están todos los subensamblajes habidos y por haber. Todas las formas para crear elementos de, de vías, eh, tuberías, muros de contención, puente, aquí están todos. En este caso vamos a elegir uno para crear eh, carriles con, con capas de pavimento. Por ejemplo, elijamos esta acá. El ancho del carril será 3 metros. El bombeo, un 2% el pavimento 1 0.05 la segunda capa de pavimento 0 la subbase punto 20 la base punto 20 y la subbase punto 30 vamos a colocar el lado derecho tengo el lado derecho ahora cambio y coloco el lado izquierdo tengo mi carpeta asfáltica la base y la subbase escapamos y guardamos podemos agregarle taludes eh, paseos con tenis, aceras, o sea, se puede crear un ensamble con todas las características que nosotros queramos de una vialidad. Se pueden explorar acá todos los ensambles habidos por haber.
pero como ya hemos creado los carriles ahora vamos a proceder a ensamblar los bordes o los taludes voy a agregar los taludes acá hectalud en desmonte 12 a 1 entre la plane igual anchura de la cuneta voy a colocar cero porque no quiero que se me cree cuneta simplemente que se me proyecten los taludes donde haya corte y donde haya y donde haya relleno anchura inferior cero anchura exterior cero en el lado izquierdo colocamos acá y el lado derecho lo colocamos acá ahí tenemos nuestra sección tipo creada todo depende de la necesidad que se tenga en un momento se pueden seguir explorando todas las secciones tipo que tenga el programa por ejemplo muros de contención aquí están los muros de contención tubos cunetas zanjas aquí también están genéricos tengo puentes o sea están todas las secciones tipos habidas y por haber ya hemos creado esta sección tipo que será la sección predominante en nuestra vialidad pero <coughs> si se fijan acá tenemos que agregar una sección tipo de un puente y acá tenemos que agregar una sección tipo de un puente igual sí vamos a crear esa sección tipo de puente ensamble crear ensamble sección puente aceptar y la crearemos por acá un poquito retirada este puente y aquí están todas las dimensiones la anchura del carril 3 metros 3 metros estas dimensiones debemos evitarla y para saber a qué se refiere el programa cuando me dice dimensión A simplemente hacemos un clic en el, en el sub ensamblaje y buscamos la ayuda Acá está. Ok. Veamos cómo lo adecuamos en la pantalla acá para poder aplicar las dimensiones. Carril izquierdo, 3 metros. Carril derecho, 3 metros. La dimensión A va a ser el espesor acá vamos a ponerle bueno, se queda 100.20 la dimensión B será el espesor allá 30 okay. la C dimensión C ok, será es ahí, mide 1.80 vamos a disminuirla 90. la 
D es acá, ese grosor, punto 15 está bien. La E es el ancho. Vamos a dar un ancho de un metro. Mención F, buscamos la F y es acá, es acá de, de esa barandilla. La F, punto 15, la G, dimensión G, ok, se puede quedar igual, la H. Esas dimensiones mayormente se quedan, uno las da, yo las estoy cambiando para adecuar el puente, la, la sección del puente, pero esto es un bosquejo de un puente que estamos haciendo en el AutoCAD Chibri 3D, porque el diseño del puente lo debe hacer un ingeniero estructuralista y determinar las dimensiones del puente al lugar en esa vía. Sí. Dejémosla así. Esa dimensión. Wow, se nos cerró unos huevos. De nuevo. Tres y tres. Cale de uno punto veinte. Un metro. Punto 15, punto 4, punto 4, punto 2. Bien, eso sería algo arbitral ya. Agregamos la sección y ya tenemos aquí nuestro puente. Hay dos secciones. La sección que va a predominar en la vialidad y la sección de puente cuando tengamos que cruzar acá estas depresiones de terreno. Eso es todo por el momento.